வெல்கம் டு ஜே கே சினிமேட்டிக்ஸ் இந்த வீடியோல எதை பத்தி பாக்க போறோம்னா ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வெப் சீரிஸ பத்தி தான் பாக்க போறோம் சீசன் ஒன்ல இருக்க சாப்டர் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒருத்தர் <laughs> இன்னொருத்தன் லூகாஸ் அப்புறம் டஸ்டின் லாஸ்டா வில் இவங்க நாலு பேருமே மைக்கோட வீட்டில் இருக்க பேஸ்மெண்ட்டில் தான் ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க இவங்க ரொம்ப நேரமாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியல மைக்கோட அம்மா மேலே வந்து ஹே காய்ஸ் ரொம்ப நேரமாக விளையாடிட்டு இருக்கீங்க டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க இப்போ மைக்கோட வீட்டில் இருந்து மற்ற மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க லூகாஸும் டஸ்டினும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க லாஸ்டா வில் மட்டும் தனியாக போயிட்டு இருக்கான் நைட் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இருட்டிடுச்சு வில் மட்டும் அவன் வீட்டுக்கு தனியா போயிட்டு இருக்கான் இந்த நேரத்துல ஏதோ ஒரு உருவம் அவன் முன்னாடி வருது அதை பார்த்து பயங்கரமா பயந்துடுறான் பயந்து போய் காட்டுக்குள்ள சைக்கிள விட்டுறான் அப்படியே பயந்து கீழே விழுந்துடுறான் அங்கிருந்து எழுந்து அவனோட வீட்டுக்கு குடுகுடுன்னு ஓடி போயிட்டு இருக்கான் அவன் பின்னாடி ஏதோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா மாதிரி அவனுக்கு தோணுது ஃபைனலா அவன் வீட்டுக்கே போயிட்டான் வீட்டுக்கு போயிட்டு யாருக்கோ கால் பண்றான் போன் எடுத்து ஆனா அந்த போனை யாருமே எடுக்கல சரி இது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு குடுகுடுன்னு பேக் யார்டுக்கு ஓடுறான் பேக் யார்டில் ஒரு ஷார்ட் கன் இருக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டு லோட் பண்ணிக்கிட்டு ரெடியா இருக்கான் அவன் கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு வர மாதிரி அவனுக்கு தோணுது அதனால ஷூட் பண்றதுக்காக ரெடியா இருக்கான் பின்னாடி இருந்து ஏதோ எழுந்துக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படியே பின்னாடி திரும்பி பாக்குறான் இப்ப அங்க இருக்க லைட் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது அங்க இருந்து வில்ன்ற பையன் காணாம போயிட்டான் இப்ப காலையில ஆகுது வில்லோட அம்மா ஜாய்ஸ் அந்த வீடு ஃபுல்லா வில்ல தேடி பாக்குறாங்க வில் அங்க இல்ல இப்ப வில்லோட அண்ணன் ஜோனத்தன் கிட்ட வில் எங்க போனா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஜோனத்தன் அதுக்கு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா மைக்கோட அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி வில் அங்க இருக்கானா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்லையே வில் இங்க இருந்து நேற்று நைட்டே கிளம்பிட்டானே அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ஓகே வில் சீக்கிரமா ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி போயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாய்ஸ் அந்த காலை கட் பண்றாங்க மிச்சம் இருக்க மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஸ்கூலுக்கு வராங்க எங்கடா வில்ல காணுமே அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் மைக்கோட அக்கா நான்சியை காட்டுறாங்க நான்சியும் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு பார்பராவும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்பரா நான்சி கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா அவன் ஒரு பிளே பாய்னு இங்க இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா நீ அவன் பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்க வர வர உன் போக்கே சரியில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க கிட்டே இருக்கும்போது ஸ்டீவ் நான்சி கிட்ட வந்து பேசுறான் இந்த ஸ்டீவ் தான் அந்த பிளே பாய் நான்சியோட பாய் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு பக்கம் பதிரி போன ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்காக போறாங்க அங்க ஒரு போலீஸ் ஆபிசரா காட்டுறாங்க அவரோட பேரு ஹாப்பர் இந்த போலீஸ் ஆபிசரும் ஜாய்ஸும் ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஹாப்பர் கிட்ட இந்த மாதிரி வில் காணாம போயிட்டான்னு பதிரிக்கிட்டே சொல்றாங்க அதுக்கு ஹாப்பர் என்ன பண்றாருன்னா சரி ஓகே நீ ரிலாக்ஸ்டா இரு வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடு நான் எப்படியாவது வில்ல கண்டுபிடிச்சி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிலாக்ஸ் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்புறாரு பக்கம் ஸ்டார்டிங் சீன்லேயே ஒரு லேபை காட்டினாங்கல்ல அந்த லேபுக்கு பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வராங்க அவசர அவசரமா உள்ள கூட்டிட்டு போய் காட்டுறாங்க அந்த பிளாக் ஃபுல்லா நாங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே அந்த க்ளோஸ் பண்ணிருக்க பிளாக்க போய் பாக்குறாங்க நல்லா சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு போய் பாக்குறாங்க அந்த இடம் பாக்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி நரம்பு நரம்பா ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு இப்ப அங்க இருக்க ஒருத்தர் இதுக்குள்ள இருந்துதான் அந்த மிருகம் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அங்கேயே கட் பண்றாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு முக்கியமான கேரக்டரை காட்டுறாங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு இவ அந்த லேப்ல இருந்துதான் தப்பிச்சு வந்திருப்பா இவளோட பேரு லெவன் லெவன் ஒரு ஹோட்டல பாக்குறா அங்க ஹோட்டல இருக்கு கிச்சனுக்குள்ள போயிட்டு யாருக்கும் தெரியாம அங்க இருக்க ஃபுட் எல்லாம் திருடி சாப்பிட்டு இருக்கா ஆனா அந்த ஹோட்டலோட ஓனர் லெவனா பாத்துடுறாரு லெவன் அங்க இருந்து தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்றா அந்த ஓனர் லெவனை புடிச்சிடுறாரு லெவன் ரொம்ப பயந்து போறதையும் பாக்குறாரு இப்போ லெவனுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்து சாப்பிட வைக்கிறாரு ஹோட்டலோட ஓனர் லெவன் கிட்ட நீ யாரு என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா லெவன் எதுக்குமே பதில் சொல்லாம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கா அந்த மனுஷன் கடுப்பாயி சாப்பாடு புடிங்கி வச்சுக்கிட்டு எனக்கு நீ பதில் சொன்னாதான் சாப்பாடு கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு அதுக்காக அவ கையில இருக்க டேட்டுவை காட்டுறா அதுல லெவன் போட்டிருக்கு ஹோட்டலோட ஓனர் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிடுறாரு இந்த மாதிரி வியடா ஒரு பொண்ணு இருக்கா லேப் கோட் எல்லாம் போட்டிருக்கா ஒரு மாதிரியா இருக்கா
ப்ரொஃபஸர் ஒரு ரேடியோவை இவங்க மூணு பேருக்கும் காட்டுறாங்க இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரேடியோவை பார்க்குறாங்க போல இருக்கு செம்மை எக்ஸைட் ஆயிடுறாங்க இந்த நேரத்தில் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஹாப்பர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த மூணு பசங்களையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்காக ஸ்கூலுக்கே வந்துடுறாரு ஹாப்பர் இந்த மூணு பசங்களையும் விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு லாஸ்டா எப்ப வில்ல பாத்தீங்க ஏதாவது சொன்னானா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு ஆனா இந்த மூணு பசங்களும் சரியாவே ஆன்சர் பண்ணல அவனுக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிறானுங்க சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாவே இருக்கானுங்க இது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு பசங்களையும் வான் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாரு ஹாப்பர் அவரோட இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றாரு தொலைஞ்சு போன வில்ல தேடிக்கிட்டு இருக்காரு காட்டில் தேடிட்டு இருக்காரு அங்க வில்லோட சைக்கிள் அங்க கிடைக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு வில்லோட வீட்டுக்கு வராரு இப்ப ஜாய்ஸ் ஹாப்பர் கிட்ட வீட்டுக்கு எதுக்கு வந்து தேடிட்டு இருக்க வீட்டுல இருந்தா எனக்கு தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல ஹாப்பர் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாரு செவத்துல ஒரு ஓட்டர் கிட்ட பாக்குறாரு ஒரு ஃபாஸ்டா ஓபன் பண்ணாதாலதான் இங்க ஓட்ட விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நான் வில் எதையோ பார்த்து பயந்து அவசர அவசரமா ஓடி வந்திருக்கணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு இப்போ பேக் யார்டுக்கு போய் செக் பண்ணி பாக்குறாரு அங்க கீழே புல்லட்ஸ் எல்லாம் செதறி இருக்கிறத பாக்குறாரு சோ இங்கதான் ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாரு வெளியே வந்து வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரையும் ரெடி பண்ணுங்க இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள நம்ம வில்ல கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு பக்கம் மைக் என்ன பண்றானா அவங்க அம்மா கூட பேசிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி வில் காணாம போயிட்டான் அவனை நான் எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இங்க இருந்து வெளியே போனோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கான் அதுக்கு அவனோட அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை போலீஸ் எல்லாரும் அவங்கள பாத்துப்பாங்க எல்லாரும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க நீ வெளியே போய் எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க மாதிரி மைக்கோட அக்கா நேன்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட எனக்கும் படிக்கிற வேலைலாம் இருக்கு நான் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவங்க அம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை வீட்டில் உக்காந்தே படி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உண்மையாகவே நான்சி போய் படிக்கலாம் போறதில்ல அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டை பார்க்கறதுக்காக தான் கேட்டா ரெண்டு பேருக்குமே பெர்மிஷன் கட் ஆயிடுது ஆனா பசங்க அடங்குற மாதிரி தெரியல மைக் என்ன பண்றான்னா அவங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கால் பண்றான் ஒயர்லெஸ் மூலியமா மே கால் பண்ணி நம்ம பையன் வீல் காணாம போயிட்டான் அவனை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் வாங்கல வெளியே போய் தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கிளம்புறான் மிச்சம் இருக்க மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் வில்ல தேடுறதுக்காக கிளம்புறாங்க இந்த நைட் டைம்ல யாருக்கும் தெரியாம வெளியே போய் தேடிட்டு இருக்கானுங்க அப்படியே இன்னொரு பக்கம் லெவனை காட்டுறாங்க லெவன் அந்த ஹோட்டல்ல இருக்கா அந்த ஹோட்டலுக்கு ஒரு லேடியும் கூட கொஞ்சம் பேரும் வராங்க இந்த மாதிரி வீடா ஒரு பொண்ணு இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணது நீங்க தானா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அந்த ஹோட்டல் ஓனரும் ஆமா நான் தான் உள்ள வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு இருந்தாலும் அவருக்கு சின்ன ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இப்ப அந்த லேடி என்ன பண்றாங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு கன் எடுத்து அந்த ஹோட்டலோட ஓனரையே ஷூட் பண்ணிடுறா இத பார்த்து பயந்த லெவன் அங்க இருந்து குடுகுடுன்னு ஓடி போயிடுறா அவளை பிடிக்க ட்ரை பண்றாங்க இருந்தாலும் லெவன் எப்படியோ அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டா இவங்கெல்லாம் யாருடான்னு பார்த்தா லெவனை பிடிக்கிறதுக்காக அந்த லேப்ல இருந்து தான் வந்திருப்பாங்க நல்ல வேலை லெவன் இவங்க கிட்ட மாட்டாம ஓடி போயிடுவா இன்னொரு பக்கம் வில்லோட அம்மா ஜாய்ஸும் அவனோட அண்ணன் ஜோனத்தனும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல அங்க ஒரு கால் வருது போய் அந்த போன் எடுத்து அட்டன் பண்றாங்க ஆனா அதுல பேசுற சவுண்ட் எதுவுமே கேட்கல வில் மூச்சு விடுற சவுண்ட் மட்டும் தான் கேக்குது வில் நீ தானே இது ஏதாச்சும் பேசு எங்க இருக்க நீ சேஃபா இருக்கியா அப்படி இப்படின்னு ஜாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா பதில் எதுவுமே வரல வில் மூச்சு விடுற சவுண்ட் மட்டும் தான் கேக்குது திடீர்னு அந்த போன் ஷாக் அடிச்சு கருகி போயிடுது அந்த போன் தூக்கி போட்டுடுறாங்க இப்ப ஜோனத்தன் என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு கேக்குறான் அதுக்கு ஜாய்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா வில்லோட மூச்சு காத்தோட சவுண்ட நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொன்னது ஜோனத்தன் சுத்தமா நம்பல அவனால நம்பவும் முடியல அதனால என்ன சொல்றான்னா சரி ஓகேமா நீங்க ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க தண்ணி குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்துறான் அந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் விடுற மாதிரி தெரியல வில்ல அந்த காட்டுக்குள்ள தேடிட்டு இருக்காங்க டஸ்டின் என்ன சொல்றான்னா ஆடா பாவிங்களா உங்கள நம்பி இந்த காட்டுக்குள்ள வந்து தேடிட்டு இருக்கேனடா ஒரு வெப்பன் கூட எடுத்துன்னு வர மாட்டேனடா அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலா இவங்க மூணு பேருமே சம பீதியில தான் இருக்கானுங்க காட்டுல ஏதோ அசைற சவுண்ட் எல்லாம் கேக்குது இவங்க மூணு பேருமே அங்க இங்கும் டார்ச் ஸ்டைட் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி அடிச்சு பாக்குறானுங்க இப்ப மூணு பேரும் சடனா ஒரே இடத்துல டார்ச் அடிக்கிறாங்க முன்னாடி ஒரு பொண்ணு வந்து நிக்கிறா அந்த பொண்ணு வேற யாரும் இல்ல லெவன் தான் இந்த மூணு பசங்களும் லெவன் மேல டார்ச் அடிச்சு பாத்துட்டு இருக்கானுங்க பயந்து போய் அட பையங்களா யார இந்த நேரத்துல தனியாக காட்டுல நின்றுட்டு இருக்காளே அப்படின்னு சொல்ல
இவங்க மூணு பேரும் வெளியே போய் சுத்திட்டு இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இவங்க மாட்டிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம வில்லையும் உங்களால தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது இவங்க பிளானே கெட்டு போயிடும் அதுல மைக்கோட வீட்டு பேஸ்மெண்ட்லயே லெவனை சீக்கிரட்டா வச்சிருக்காங்க போலீஸ் ஆபிசர் ஹாப்பர் வில்லோட வீட்டுக்கு வராரு இப்ப ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா வில்லோட மூச்சு காத்தோட சவுண்ட நான் இந்த போன்ல கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஷாக் ஆகி போன் கருகி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஹாப்பர் என்ன சொல்றாருனா அது ஏதாவது பிராங்க் கால்ஸா இருக்கும் இனிமேல் அடிக்கடி வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம மழை பெஞ்சு இடி இடிச்சதால போன் அது மாதிரி ஷாக் அடிச்சு கருகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆகுது இப்ப மைக் என்ன பண்றானா சாப்பாடு எல்லாம் சுட்டுக்கிட்டு போயிட்டு லெவனுக்கு கொடுக்குறான் மைக் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறான் என்ன சொல்றானா என்னோட வீட்டு பின்வாசல் வழியா போயிட்டு மெயின் டோர்ல இருக்க காலிங் பல் அழுத்து எங்க அம்மா வந்து திறப்பாங்க அவங்க கிட்ட நீ தொலைஞ்சு போயிட்டதா சொல்லு அவங்க உனக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றான் லெவன் என்ன சொல்றான்னா அதெல்லாம் வேணாம் அடல்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றான் எதனால அப்படின்னு மைக் கேக்குறான் அதுக்கு லெவன் என்ன சொல்றான்னா ஷூட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு கையிலேயே சைகையில காட்டுறா மைக்குக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவன் அப்படியே அமைதியா இருக்கான் சரி நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் நீ இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் ஸ்கூலுக்கு வர மாதிரி வந்துட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கே போயிடுறான் அவன் ஸ்கூலுக்கே வரல இதனால ஸ்கூல்ல இருக்க லூகாஸும் டஸ்டினும் மைக்க பத்தி பேசிக்கிறாங்க என்னடா இவன் ஸ்கூலுக்கே வரல அந்த பொண்ணு கூட இருக்கானா அப்படி இப்படின்னு கலாக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் நான்சியோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டீவ் என்ன பண்றான்னா நான்சியும் அவளோட ஃப்ரெண்ட் பார்பராவையும் ஒரு பார்ட்டிக்கு கூப்பிடுறான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சரி அப்புறம் வரேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாங்க ஜோனத்தனை காட்டுறாங்க ஜோனத்தன் என்ன பண்றானா அவனோட தம்பி மைக்க காணும்ல அதனால போஸ்டர் எல்லாம் ஒட்டி தேடிட்டு இருக்கான் யாருமே அவங்க கூட சரியா பேச மாட்டேங்கிறாங்க நான்சி மட்டும் அவங்க கூட போய் பேசுறா சரி நீ கவலைப்படாத எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கா இல்லோட அம்மா ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா போன் எல்லாம் கருகி போயிடுச்சு இல்ல புது போன் வாங்குறதுக்காக சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க இந்த கேப்ல கேப்ல இருந்து சில ஆளுங்க ஒயிட் கலர் சூட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வில்லோட வீட்டுக்கு வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேய் அங்க இருந்து வெளியே வந்ததுல இந்த வீட்டுக்கு வந்த சைன் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால இங்க வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது பக்கம் மைக்கோட வீட்டுல யாருமே இல்ல மைக் லெவனுக்கு அவனோட வீட்டை சுத்தி காமிச்சிட்டு இருக்கான் என்ன பண்றானா இவங்க நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னா இருந்த போட்டோவை காமிக்கிறான் அதுல லெவன் வில்ல மட்டும் தனியா போட்டோல பாயிண்ட் பண்றா அப்ப நான் லெவனுக்கு கண்டிப்பா வில்ல பத்தி ஏதோ தெரிஞ்சிருக்குன்னு மைக் நினைக்கிறான் மைக்கோட அம்மா அங்க வந்துடுறாங்க மைக் என்ன பண்றானா லெவனை குடுக்குடுன்னு கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு பீரோல ஒழிச்சு வைக்கிறான் பீரோ கதவை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப இருட் ஆயிடுது லெவன் பயங்கரமா பயப்படுறா இப்ப லெவனுக்கு ஒரு பிளாஷ் பேக்க காட்டுறாங்க என்னடான்னு பார்த்தா லெவனை அந்த லேபுக்குள்ள ஒரு சின்ன ரூம்ல வச்சு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்படி பண்றாங்கன்னா லெவனுக்கு சூப்பர் பவர் இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவளால அவளோட மைண்டை வச்சு எல்லா திங்ஸையும் மூவ் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அத மாதிரி இவளுக்கு டெலிபதி பவரும் இருக்கும் டெலிபதினா லெவனால இங்க உக்காந்துகிட்டே வேற ஒரு இடத்துல இருக்கவங்க கிட்ட கனெக்ட் பண்ண முடியும் பேச முடியும் இந்த மாதிரியான சூப்பர் பவர் எல்லாம் லெவனுக்கு இருக்கும் இப்ப இதெல்லாம் அவளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது நேரத்துக்கு அப்புறம் மைக் வந்து அந்த பீரோ கதவு திறக்கிறான் இப்ப லெவன் என்ன சொல்றான்னா இந்த மாதிரி என்ன விட்டுட்டு போவாத அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப மைக்கு லெவன் மேல ஒரு சின்ன கிரஷ் வருது போலீஸ் ஆபிசர் ஹாப்பர் என்ன பண்றாருனா வில்ல எங்கெங்கயோ தேடிட்டு இருக்காரு இப்ப இன்னொரு பக்கம் அவருக்கு இன்னொரு கேஸும் வருது அந்த ஹோட்டலோட ஓனரை ஷூட் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த கேஸையும் ஹாப்பர் எடுக்கிறாரு இந்த வில் காணாம போனதுக்கும் இந்த கொலைக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு இப்ப லூகாஸ் அண்ட் டஸ்டினும் மைக்கோட வீட்டுக்கு வராங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப லூகாஸ் என்ன பண்றானா இன்னும் எதுக்கு லெவனை வீட்டிலேயே வச்சிருக்க அப்படின்னு மைக் கிட்ட கேக்குறான் மரியாதையா அவளை வெளியே அனுப்பு இல்லைன்னா நம்மளால மைக்க கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்மளுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான் மைக் என்ன சொல்றேன்னா வில் தொலைஞ்சு போனதுக்கும் இவளுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு அதனாலதான் அந்த காட்டுல இவ்வளவு பார்த்தோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்றான் பட் லூகாஸ் அது எதுவுமே ஒத்துக்கிற மாதிரி தெரியல என்னால எதுவும் முடியாது நான் போய் உன் அம்மா கிட்ட இவ இருக்கிறத சொல்ல போறேன் அப்படின்னு கதவை ஓபன் பண்றான் அந்த டோர் டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகுது மறுபடியும் ஓபன் பண்றான் டோர் ஆட்டோமேட்டிக்கா டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகுது இதுன்னு பயந்து போய் லெவனை பாக்குறாங்க லெவனோட மூக்குல இருந்து பிளட் வருது அப்ப நான் லெவன் தான் மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கா இப்ப இவங்க மூணு பேருக்குமே லெவனுக்கு சூப்பர் பவர் இருக்கிறது தெரிய வருது இன்னைக்கு நைட்டும் வில்ல தேடுறதுக்காக இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும்
இன்னொரு பக்கம் மைக்கோட வீட்டில் லெவன் கிட்ட இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நீ வில்ல பார்த்தியா உனக்கு எதாவது தெரியுமான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு லெவன் ஏதோ சொல்ல முயற்சி பண்ணுறா இப்போ லெவன் என்ன பண்ணுறான்னா அங்கே இருக்க ஒரு கேம் போர்டை எடுத்து அங்கே இருக்க பொம்மையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அந்த கேம் போர்டை திருப்பி வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரே ஒரு பொம்மையை தூக்கி வைக்கிறா அந்த பொம்மை தான் வில்லு அப்படின்னு சொல்கிறா இப்போ மிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி வில் தனியாக இருக்கானா அவனுக்கு எதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு லெவன் என்ன சொல்கிறான்னா மறுபடியும் இன்னொரு டிராகன் பொம்மையை தூக்கி பக்கத்தில் வைக்கிறா இப்போ பசங்க எல்லாருமே கன்ஃபியூஷனில் கடுப்பாயிடுறாங்க இது என்னடா இப்போ சொல்ல வரா ரொம்ப குழப்புறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஜாய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த ஃபோனை செட் பண்ணிவிட்டு ரெடியாக இருக்காங்க அதே மாதிரி மறுபடியும் கால் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினச்ச மாதிரியே மறுபடியும் கால் வருது குடுகுடுன்னு ஓடி போயிட்டு அட்டன் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் மறுபடியும் மூச்சு விடுற சவுண்டு கேட்குது அழுகுற மாதிரி சவுண்டு கேட்குது வில் அழுகுற மாதிரி சவுண்டு கேட்குது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வில் நீ எங்கே இருக்க உனக்கு என்ன ஆச்சு சொல் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க வேறு எதுவுமே ரிப்ளை வரல அதே மாதிரி ஃபோன் மறுபடியும் ஷாக் அடித்து கருகி போயிடுது இப்போ வில் என்ன பண்ணுறான்னா அவங்க அம்மா ஜாய்ஸ் கிட்ட லைட் சொல்லியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறான் ஒரு ஒரு லைட்டாக அப்படியே அணிஞ்சு அணிஞ்சு ஏறிது ஜாய்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு பின்னாடியே போகிறாங்க ஜாய்ஸ் அந்த லைட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வில்லோட ரூம் வரைக்கும் போயிடுறாங்க ஜாய்ஸ் ஏன்னா நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம பையன் வில் தான் நம்ம கிட்டே ஏதோ கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த ரூம் செவத்தை பார்க்குறாங்க அந்த செவத்துலேருந்து ஏதோ உடச்சிக்கிட்டு வெளியே வர மாதிரி இருக்குது அதை பார்த்த உடனே ஜாய்ஸ் அலறி அடிச்சுக்கிட்டு வீட்டு விட்டு வெளியே ஓடி போகிறாங்க வெளியே ஓடி வந்து கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்க்குறாங்க நம்ம எதுக்கு வெளியே ஓடி போனோம் நம்ம தான் உள்ள போய் நம்ம பையனை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் உள்ள போகிறாங்க இந்த பார்ட்டி மறந்துட்டுமே இந்த பார்ட்டியில் என்ன நடக்குதுன்னா ஸ்டீவ் நான்ஸ் கூப்பிட்டுக்கிட்டு தனியாக போகிறான் இப்போ பார்பரா வந்து தடுக்கிறா எங்கே போகிற அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறா அதுக்கு நான்ஸி என்ன சொல்கிறான்னா பார்பராவை கழட்டி விடுற மாதிரி பேசுகிறா பார்பரா கடுப்பாகி அங்கேருந்து வெளியே வந்துடுறா வந்த பார்பரா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே ஸ்விம்மிங் பூல் மேலே உக்காந்துட்டு இருக்காங்க நடா இவ தனியாக விட்டு போயிட்டாலே அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கையில் வேறு லேசாக அடிபட்டுருக்கும் அப்படியே ரத்தம் சொட்ட சொட்டை உக்காந்துட்டு இருக்காங்க பக்கம் ஸ்டீவும் நான்சியும் க்ளோஸாக இருக்காங்க இதை ஜோனத்தன் ஃபோட்டோ எடுத்துடுறான் அந்த வழியாக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கள இவன் இந்த வேலையை பார்த்துடுறான் அவங்கள ஃபோட்டோ எடுத்து முடிச்சுட்டு கீழே பார்பரா தனியாக உக்காந்துட்டு இருக்காள அவளையும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறான் ஃபோட்டோ எடுத்தது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோனத்தன் அங்கேருந்து வந்துடுவான் பார்பரா மட்டும் அங்கே வெளியே தனியாக உக்காந்துட்டு இருக்கா இப்போ அவளுக்கு பின்னாடி இருந்து ஏதோ ஒரு சவுண்டு கேட்கும் பார்பரா அப்படியே திரும்பி பார்ப்பா ஏதோ ஒரு மான்ஸ்டர் ஏதோ ஒரு பேய் வந்து அவளை அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு போயிடும் இதோட இந்த எபிசோட் முடியுது த்ரி ஹாலி ஜாலி பார்பராவை அந்த வினோதமான ஜந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அதோட உலகத்துக்கு அதாவது வேற ஒரு டைமென்ஷனுக்கு எழுத்துட்டு போயிருக்கு பார்பரா மயக்கத்துலேருந்து முழிக்கிறா அந்த இடத்த பார்த்ததுமே ரொம்ப பயந்து போய் அங்கேருந்து தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணுறா நேரத்தில் அந்த உருவம் மறுபடியும் வருது பார்பராவை பிடிக்க வருது பார்பரா பயந்து போய் அங்கேருந்து தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணுறா அப்போ பார்பராவை தப்பிச்சு போக விடாமல் அந்த ஜந்து பார்பராவை எழுத்துருது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான்சி அவளோட வீட்டுக்கு வரா ரொம்ப லேட்டாக வரா இப்போ நான்சியோட அம்மா அவகிட்ட கேட்குறாங்க ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பயங்கரமான சண்டை நடக்குது நான்சியோட அம்மாவுக்கு நான்சி ஸ்டீவ் கூட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறது தெரிய வருது இப்போ வில்லோட வீட்டை காட்டுறாங்க வில்லோட அம்மா ஜாய்ஸ் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்காங்க ஜோனத்தன் வந்ததுக்கப்புறம் வில்லை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வில் நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீட்ஸ் மூலயமா வில் நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஜோனத்தனை இதை சுத்தமாக நம்பலை இதெல்லாம் கரண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷனால் இப்படி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அவங்க அம்மாவை எப்படியோ சமாதானப்படுத்துகிறான் வில்லோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சும்மா இல்லை எப்படி அது வில்ல கண்டுபிடிக்கணும் இந்த தடவை பக்காவாக பிளான் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தடவை லெவனோட ஹெல்ப்பால் கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வெப்பன்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ரெடியாக இருக்காங்க மைக் என்ன பண்ணுறான்னா அவனோட வாட்ச்சை கழட்டி லெவன் கிட்டே கொடுத்துட்டு கரெக்டாக த்ரீ ஃபிஃப்டீனுக்கு நாங்கள் சொல்கிற இடத்துக்கு வந்துடு அங்கேருந்து வில்லை தேடி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ எங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக டைம் ஆகிடுச்சு நாங்கள் போயிட்டு கரெக்டாக த்ரீ ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்த சீனில் நான்சி ஸ்கூலுக்கு வரா ஆனால் பார்பரா வரல பார்பராவை நான்சி ஸ்கூல் ஃபுல்லாக தேடிட்டுருக்கா ஆனால்
வில்லோட அம்மா ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா கடைக்கு போயிட்டு நிறைய லைட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அவங்களோட வீட்டுல மாட்டி வைக்கிறாங்க ஏன்னா வில் இந்த லைட்ஸ் மூலயமா இவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்கல்ல அதனால இந்த மாதிரி பண்றாங்க தேடி அந்த லேபுக்குள்ள வந்த ஹாப்பர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த லேபுக்குள்ள ஒரு டனல் ஹோல் இருக்கிறத பாக்குறாரு ஒருவேளை வில் இதுக்குள்ள போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாரு அப்போ அங்க இருக்க ஒருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா யாருமே இதுக்குள்ள வர முடியாது ஏன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே கேமராவால கவர் ஆயிருக்கு எப்படி இருந்தாலும் கேமரால மாட்டிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு ஹாப்பர் என்ன கேக்குறாருன்னா அந்த கேமரா ஃபுட்டேஜஸ் நான் பாக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க அதுல யாருமே வந்துட்டு போற மாதிரி தெரியல அதனால ஹாப்பர் அங்க இருந்து வெளியே கிளம்புறாரு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்க ஆபீசர்ஸ் கிட்ட ஹாப்பர் என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க காட்டின ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாமே ஃபேக் அப்படின்னு சொல்றாரு ஹாப்பர் ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னா வில் காணாம போன நாள் அன்னைக்கு செம்மையா மழை பெஞ்சிருக்கும் ஆனா இப்ப பார்த்த ஃபுட்டேஜஸ்ல மழையே பெஞ்சிருக்காது அதனால இவங்க காட்டின ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாமே பொய்யானது அப்படின்னு சொல்றாரு ஹாப்பருக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரிய வருது அது என்னன்னா இந்த லேபுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா அது யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுன்னு மறைக்கிறாங்க அப்படின்னு புரிய வருது இந்த கன்ஃபியூஷனோடவே ஹாப்பர் அங்க இருந்து கிளம்புறாரு வில்லோட அண்ணன் ஜோனத்தன் என்ன பண்றானா அன்னைக்கு நைட் எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கான் கூட அவனோட ஃப்ரெண்டும் இருக்காங்க ஜோனத்தன் என்ன போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தானு பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல ஜாய்ஸ பாக்குறதுக்காக மைக்கோட அம்மா கேரன் வில்லோட வீட்டுக்கு வராங்க இன்னொரு பக்கம் ஹாப்பர் என்ன பண்றாருனா அந்த லேப பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லைப்ரரிக்கு போறாரு அந்த லைப்ரரியில இருக்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே படிச்சு பாத்துட்டு இருக்காரு அப்ப அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல இந்த லேப பத்தின ஒரு நியூஸ் கிடைக்குது இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்க போட்டோல கொஞ்சம் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கூட சில பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே லேப் ட்ரெஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க இத பார்த்த ஹாப்பருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பா இருக்கு அப்படின்னு படுது இன்னொரு பக்கம் ஜாய்ஸும் கேரனும் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப கேரனோட பொண்ணு அந்த வீட்டை நடந்து சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கு அந்த குட்டி பொண்ணு தெரியாதனமா வில்லோட ரூம்க்கு போயிடுச்சு அங்க லைட் ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது இப்ப மறுபடியும் அதே மாதிரி செவத்துல இருந்து அந்த உருவம் வெளியே வருது அந்த குட்டி பொண்ணு அதை பார்த்து பயந்துடுறா இப்ப கேரன் ஓடி வந்து அந்த குழந்தைய தூக்கிடுறாங்க அந்த உருவமும் மறைஞ்சு போயிடுது ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட ஏதாவது உருவத்தை பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது அந்த குட்டி பொண்ணு ஆமா அப்படின்னு தலையாட்டுது ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா கேரன் வீட்டுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிடுறாங்க பார்க்க நான்சி பார்பராவை தேடிட்டு இருக்கா நான்சி பார்பராவோட வீட்டுக்கு கால் பண்ணி கேட்குறா பார்பரா வீட்டுக்கு வந்தாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பார்பரா வீட்டுக்கு வரலை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க மாதிரி ஜோனத்தன் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டீவ் கிழிச்சு போட்டுடுறான் ஏன்னா அவங்க பாட்டி பண்ணது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுல்ல அதுக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டீவ் அந்த கேமராவையும் உடச்சிடுறான் இப்போ நான்சி என்ன பண்ணுறான்னா கிழிஞ்சு போன அந்த ஃபோட்டோஸ்லேருந்து பார்பரா இருக்க ஃபோட்டோவை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போகிறான் லெவன் என்ன பண்றான்னா டைம் த்ரீ பிப்டீன் ஆனதால மைக் சொன்ன அந்த இடத்துக்கு வந்து பாக்குறா அந்த இடத்துல ஒரு பூனை இருக்கு அதை பார்த்ததுமே லெவனுக்கு ஒரு பிளாஷ்பேக் ஞாபகம் வருது பிளாஷ்பேக்ல மறுபடியும் அந்த லேப காட்டுறாங்க லெவனுக்கு முன்னாடி ஒரு பூனையை வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க அந்த டெஸ்ட் கரெக்டா போகலன்றதுக்காக லெவனை மறுபடியும் அந்த டாக்டர் அந்த இருட்டு ரூம்ல அடைக்க சொல்றாங்க ரெண்டு பேர் லெவனை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு போறாங்க இப்ப லெவன் என்ன பண்றான்னா அவளோட சூப்பர் பவரை வச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு போட்டுடுறா இத பார்த்த அந்த டாக்டர் ஆஹா லெவன்குள்ள உண்மையாலுமே ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து தூக்கிட்டு போறாரு இப்ப மைக் லூகாஸ் டஸ்டின் இவங்க மூணு பேருமே அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க இதனால லெவன் அந்த பிளாஷ்பேக்ல இருந்து வெளியே வந்துடுறா இப்ப இவங்க நாலு பேருமே வில்ல தேடி கிளம்புறாங்க நான்சி பார்பராவை தேடிட்டு இருக்கா இப்ப அவ எங்க போறான்னா அவங்க பார்ட்டி பண்ண இடத்துக்கே போறா அங்க பார்பராவோட காரை பாக்குறா இப்பதான் அவளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது பார்பரா இந்த இடத்த விட்டு எங்கேயுமே போல அப்ப இங்கதான் ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறா நான்சி அந்த காட்டையே சுத்தி முத்தி பாத்துட்டு இருக்கா நான்சி அந்த காட்டுக்குள்ள பார்பராவை தேடி கிளம்புறா தேடிக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு உருவத்தை பார்த்து நான்சி பயந்து ஓடி போறா அந்த சீன் அங்கேயே கட் ஆகுது இன்னொரு பக்கம் வில்லோட அம்மா ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்த பல்ப்ஸ் எல்லாத்தையுமே செவத்துல மாட்டுறாங்க இருபத்தி ஆறு பல்ப்ஸ் இருக்கு அதுக்கு மேல ஏபிசிடி எழுதி இருபத்தி ஆறு எழுத்து கீழே இருபத்தி ஆறு பல்ப மாட்டுறாங்க இப்ப லைப்ரரியில
இப்ப ஜாய்ஸ் கேக்குறாங்க வில் நீ எங்க இருக்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு லெட்டர் கீழே இருக்க பல்பும் பிளிங்க் ஆகுது அதுக்கு என்ன ஆன்சர் படுதுன்னா ரைட் ஹேர் நான் இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க அடுத்தது ஜாய்ஸ் கேக்குறாங்க உன்னை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அதுக்கு ஆர் யூ என் ரன்னு வருது இங்க இருந்து ஓடி போக சொல்றாங்க ஜாய்ஸ்க்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படியே பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப மறுபடியும் அந்த செவத்துக்கு பின்னாடி இருந்து அந்த உருவம் வருது இப்ப ஜாய்ஸ் பயந்து அலறி போய் வெளியே ஓடி போயிடுறாங்க அடுத்த சீன்ல மைக்கையும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் காட்டுறாங்க இவங்க நாலு பேருமே அந்த ஆம்புலன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு குவாரிக்கு வந்திருப்பாங்க அந்த குவாரியில ஒரு குளம் இருக்கு குளத்துல இருந்து ஒரு பணத்தை எடுக்கிறாங்க மைக் அது கண்டிப்பா வில்லா இருக்க கூடாது அப்படின்னு வேண்டான் இப்ப லூகாஸ் அந்த பாடியை விட்டு பார்த்துட்டு அது வில் தான் அப்படின்னு சொல்றான் வில்லோட பாடியை பார்த்தோடனே மைக் ரொம்ப கோவப்பட்டு லெவனை திட்டுறான் ஏன் லெவனை திட்டுறான்னா லெவன் தான் வில் உயிரோட இருக்கா அப்படின்னு சொன்னான் கடுப்பான மைக் என்ன பண்றான்னா அவனோட சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறான் மைக் வீட்டுக்கு வந்து அவனோட அம்மாவை கட்டி பிடிக்கிறான் இன்னொரு பக்கம் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி வந்த ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஜோனத்தன் வீட்டுக்கு வரான் பயந்து போன ஜாய்ஸ் ஜோனத்தனை ஹக் பண்றாங்க இங்கேயே கட் பண்ணி இந்த எபிசோட முடிக்கிறாங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஹாப்பர் என்ன பண்ணுறாருனா வில்லோட டெட் பாடியை பற்றி ஜாய்ஸ் கிட்ட சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு வில்லோட வீட்டுக்கு போகிறாரு ஜாய்ஸ் கிட்ட வில் இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ஜாய்ஸ் அதை நம்புற மாதிரி இல்லை ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வில் என் கூட பேச ட்ரை பண்ணா லைட்ஸ் மூலயமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹாப்ஸ் என்ன சொல்கிறாருனா சரி வீடு இந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்படிலாம் தோணும் என்னோட பொண்ணு இறந்து போகும்போது கூட எனக்கு இப்படி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே ஜாய்ஸ் நம்புற மாதிரி தெரியல அதெல்லாம் முடியாது என்னோட பையன் கிட்ட நான் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஹாப்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா சரி அதெல்லாம் வீடு நாளைக்கு மார்ச் வரைக்கும் வா அங்கே ஒரு பாடி இருக்குது அதை பார்த்து அதை யாரும் நீயே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கோவமாக கிளம்புறாரு அடுத்த சீனில் மைக்கையும் லெவனையும் காட்டுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே மைக்கோட வீட்டில் இருக்காங்க மைக் லெவனை பயங்கரமாக திட்டிட்ருக்கான் நீ எனவோ வில் உயிரோட தான் இருக்கான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஏன் போய் சொன்னேன் அப்படின்னு பயங்கரமாக திட்டிட்ருக்கான் லெவனோட கையில் ஒரு ஒயர்லெஸ் இருக்குது அது மூலயமா லெவன் அவளோட சூப்பர் பவர் வச்சு ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறா அந்த ஒயர்லெஸ்ல வில்லோட வாய்ஸ் கேட்குது இப்போதான் மைக்கிற்கு புரியுது வில் ஒன்றும் ஒயரோட தான் இருக்கான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறான் அடுத்த நாள் காலையில் ஜாய்ஸும் ஜோனத்தனும் மார்ச்சருக்கு வராங்க அங்கே ஒரு பாடி இருக்கு அதை நான் பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு ஜாய்ஸ் கேட்குறாங்க வில்லுக்குன்னு ஒரு பர்த் மார்க் இருக்கும் அது இருக்கான்னு ஜாய்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க அங்கே இருக்க வில்லோட பாடியை பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு என்ன நினைச்சாங்கன்னு தெரியல அங்கேருந்து வேகமாக கிளம்புறாங்க அடுத்தது ஸ்டீவும் நான்சியும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நான்சி சொல்கிறா பார்பராவை காணும் நம்ம போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறா அதுக்கு ஸ்டீவ் என்ன சொல்கிறான்னா இதை போலீஸ் கிட்டலாம் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னால் நம்ம பார்ட்டி பண்ணது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் எங்கள் அப்பா முன்ன கொண்டே போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் நான்சி செம்ம கடுப்பாயிடுறா என்னடா பார்வரா காணும்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இவன் இவன் விஷயத்துலேயே கரெக்டாக இருக்கானே அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கோச்சிக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறா ஜாய்ஸ் அந்த மார்ச்சர்லேருந்து வேகமாக கிளம்பி வந்ததால் ஜோனத்தன் ஜாய்ஸ் கூட பேசுகிறான் ஜாய்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை வில் உயிரோட தான் இருக்கான் அவங்ககிட்ட நான் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்டுட்டு ஜோனத்தன் செம்ம கடுப்பாயிடுறான் நீங்க இல்லாத விஷயத்த இருக்கு இருக்குன்னு நினச்சி பைத்திய மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க வில் இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் வில்லோட பாடியே காட்டுறாங்க அதை நீங்க நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் அதுக்கு ஜாய்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ நம்பினா நம்ப நம்பலனா போ நான் வில்ல கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வரண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க மைக்கோட வீட்டுக்கு டஸ்டினும் லூகாஸும் வந்திருக்காங்க மைக் லெவனோட சூப்பர் பவரை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கான் லெவனோட சூப்பர் பவரால ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ டஸ்டின் லூகாஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கூல்லையும் இதே மாரி ஒரு ரேடியோ இருக்குது அது ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியும் அதோட ஹெல்ப்பால் நம்ம எப்படியாவது வில்ல கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஸ்கூலுக்கு போக போகிறாங்க லெவனை கூட்டிக்கிட்டு லெவன் இப்படியே போனால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க வீடாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதனால் மார்வேஷத்தில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த லேபை காட்டுறாங்க அந்த லேபில் பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்க ஏரியாவில் ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி ஓப்பன் ஆகுது அந்த போர்ட்டலுக்குள்ளே ரெண்டு பேர் அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஒரு பக்கம் ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நான்சியை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்போ கடைசியாக பார்பராவை பார்த்தேன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு நான்சி கடைசியாக அத
நான்சி அவளோட ரூமுக்கு வந்து அந்த கிழிஞ்சு போன போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ணி பாக்குறா அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது பார்பராக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு உருவம் இருக்கிறது அவளுக்கு தெரியுது இத பாத்துட்டு நான்சி பயங்கரமா கன்ஃபியூஸ் ஆகுறா இன்னொரு பக்கம் அந்த லேபுக்குள்ள இருக்க போர்ட்டலுக்குள்ள ரெண்டு டாக்டர்ஸ் அனுப்புனாங்கல்ல அவங்க மறுபடியும் வெளியே வரவே இல்லை அங்கேயே மாட்டிக்கிட்டாங்க இந்த சீன் அங்கேயே கட் ஆகுது இன்னொரு பக்கம் மைக்கும் லெவனும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அந்த பிரேயர் ஹாலில் இருக்காங்க மைக்குக்கும் இன்னும் ரெண்டு பசங்களுக்கும் சண்டை வருது அப்போ லெவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவளோட பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த பையனுக்கு யூரின் வர மாதிரி பண்ணிடுறா இவனை பார்த்துட்டு அங்கே இருக்க எல்லாருமே பயங்கரமாக சிரிக்கிறாங்க அந்த பையன் அங்கேருந்து ஓடி போயிடுறான் சீன்ல நான்சி என்ன பண்றனா ஜோனத்தனை போய் பார்த்து இந்த போட்டோவையும் எனக்கு டெவலப் பண்ணித்தா அப்படின்னு கேட்கறா அது மட்டும் இல்லாம அந்த போட்டோல இருக்க ஒரு பேய நான் பார்த்தேன் அந்த காட்டுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா நான் பார்பராவை தேடி காட்டுக்குள்ள போகும்போது தான் அந்த உருவத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றா அதுக்கு ஜோனத்தன் அந்த உருவத்துக்கு தலை இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்கறான் ஆமா தலை இல்லை அது எப்படி உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்கறா அதுக்கு ஜோனத்தன் என்ன சொல்றான்னா என்னோட அம்மாவும் இதே மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அதை நம்பல ஆனா நான் இப்ப நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்றான் சீன்ல ஹாப்பரை காட்டுறாங்க என்னதான் வீல் இறந்து போயிருந்தாலும் அதுல ஏதோ மர்மம் இருக்கு அப்படின்னு ஹாப்பர் நினைக்கிறாரு அதனால ஹாப்பர் என்ன பண்றாருன்னா கடைசியா வில்லோட பாடிய பார்த்தவர தேடி போய் அவர்கிட்ட கொஸ்டின் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அந்த ஆள் என்ன பண்றாருன்னா அங்க வந்து தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்றாரு ஹாப்பர் அந்த ஆள் எப்பயோ புடிச்சு அடிச்சு கேக்குறாரு அந்த இன்ஃபார்மர் என்ன சொல்றான்னா என்ன லேப்ல இருந்து சில பேர் வந்து பார்த்தாங்க என்கிட்ட பணத்தை கொடுத்து வில் இறந்து போயிட்டான்னு சொல்ல சொன்னாங்க தவிர எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றான் இந்த நேரத்தில் ஹாப்பரை பின்னாடி இருந்து யாரோ காரால் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஹாப்பர் அந்த காரை சேஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு அதுக்குள்ளே அந்த காரும் போயிடுது அந்த இன்ஃபார்ம் வரும் அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடி போயிடுறான் இந்த சீனில் மைக்கும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அந்த ரேடியோ முன்னாடி உக்காந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ லெவன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த ரேடியோவை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறா அதில் வில்லோட வாய்ஸ் கேட்குது இதை பார்த்ததுமே அந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷாக் ஆகிடுறாங்க அப்போனா வில் உயிரோட தான் இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கட் ஆகுது அடுத்த சீன்ல வில்லோட வீட்டை காட்டுறாங்க அங்க ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வீடு செவரை பாக்குறாங்க அந்த செவத்துல இன்னொரு லேயர் தெரியுது அந்த லேயருக்கு அந்த பக்கத்துல இருந்து வில்லோட பேஸ் தெரியுது இதை பார்த்த ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா வில் நீ எங்க இருக்க இரு நான் அம்மா வந்து உனக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க எதனால இப்படி நடக்குதுன்னா லெவன் தான் அவளோட பவரை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த செவத்துக்குள்ள இருக்க லேயர் மறையுது மறுபடியும் நார்மல் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்துல லெவனுக்கு முன்னாடி இருக்க ரேடியோ அப்படியே விடிஞ்சு கருகிறது ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம பையன் செவத்துக்கு அந்த பக்கம் தான் இருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு கோடாரி எடுத்து அந்த செவுத்த அடிச்சு உடைக்கிறாங்க உடைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அந்த வால் நார்மலா தான் இருக்கு அடுத்த சீன்ல ஹாப்பரை காட்டுறாங்க அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த மாச்சுவரிக்கு போயிட்டு வில்லோட பாடி எடுத்து பாக்குறாரு இப்ப அப்படியே வில்லோட வயிற்று கிழிச்சு பாக்குறாரு கிழிச்சு உள்ள பார்த்தா உள்ள இருந்து பஞ்சு தான் வருது அப்பதான் ஹாப்பருக்கு தெரியுது இது வில்லே கிடையாது வில் மாதிரி இருக்க ஒரு டம்மின்னு இத பார்த்து கோவமான ஹாப்பர் என்ன பண்றாருனா அந்த லேப்ல தான் ஏதோ தப்பா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லேபுக்கு கிளம்புறாரு கட் பண்றாங்க இதோட இந்த எபிசோட் முடியுது சாப்டர் ஃபைவ் ஹாப்பர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த லேபுக்குள்ள போறாரு லேபுக்குள்ள வந்ததுமே அவரை நிறைய பேர் தடுக்கிறாங்க அங்க இருக்க செக்யூரிட்டி எல்லாம் பிடிச்சி அடிக்கிறாங்க ஹாப்பர் அவங்க எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டுட்டு உள்ள போறாரு இப்ப மைக்கோட வீட்டை காட்டுறாங்க அவன் வீட்டுல டஸ்டின் லூகாஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் லெவன் கிட்ட கேக்குறாங்க இப்போ வில் உயிரோட தான் இருக்கான்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவன் எங்கதான் இருக்கான் அப்படின்னு லெவன் கிட்ட கேக்குறாங்க அதுக்கு லெவன் வில் அப்சைட் டவுன்ல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றா இப்பதான் இவங்க மூணு பேருக்குமே இவங்க விளையாட போர்ட் கேம் ஞாபகம் வருது அந்த போர்ட் கேம்ல ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்கும் ஒண்ணு இவங்க இருக்க நார்மலான வேர்ல்டு இன்னொரு பக்கம் வேற டைமென்ஷன் அதாவது பேயோட உலகம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும் வில் அந்த டைமென்ஷன்ல தான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான்னு இவங்களுக்கு புரியுது இதனால எப்படி வில்ல காப்பாத்துறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஹாப்பரை காட்டுறாங்க ஹாப்பர் என்ன பண்றாருன்னா அவங்க எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டுட்டு அவங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்க ஏரியாவுக்கு போய் பாக்குறாரு அங்கதான் அந்த போர்ட்டல் இருக்கு பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது பின்னாடி இருந்து ஒருத்தர் ஹாப்பரை அடிச்சிடுறாரு ஹாப்பர் அங்கேயே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாரு வில்லுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருமே வில்லோட ஃபியூனரலுக்கு வராங்க இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மைக் லூகாஸ் டஸ்டின் இவங்க
இந்த சிப் மூலயமா ஹாப்பர் என்னெல்லாம் பண்றாரோ அது எல்லாத்தையும் உங்க ஃபாலோ பண்ண முடியுன்றதுக்காக அந்த சிப்பை உடச்சி போட்டுறாரு இப்ப இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே இருக்க ஒரே ஒரு குறிக்கோள் எப்படியாவது வேற டைமென்ஷனுக்கு போயிட்டு வில்ல காப்பாத்தணுங்கிறது தான் ஆனா வேற டைமென்ஷனுக்கு எப்படி போறதுன்னு தெரியாம யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அவரோட ப்ரொஃபஸர் கிட்ட கேக்குறாங்க அந்த ப்ரொஃபஸர் வேற டைமென்ஷனுக்கு எப்படி போறதுன்னு இந்த மூணு பசங்களுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம இருக்க இந்த உலகத்துல ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா இதோட பவரான மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தா இந்த டைமென்ஷன்ல ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட் ஆகும் அந்த போர்ட்டல் வழியா நம்ம இந்த டைமென்ஷன்ல இருந்து அந்த டைமென்ஷனுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்றாரு எல்லாமே இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட இருக்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை விட ஆப்போசிட்டான இன்னொரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு டஸ்டின் என்ன கேக்குறான்னா ஆல்ரெடி ஒரு போர்ட்டல் இருந்தா நம்ம அதுக்குள்ள ஈஸியா போயிட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறான் அதுக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டல் இருந்தா போலாம் ஆனா அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது இது எல்லாமே தியரிட்டிக்கலா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸுமே மைக்கோட வீட்டுக்கு போறாங்க டஸ்டின் ஒரு காம்பஸ் எடுத்து காட்டுறான் அது தப்பா காமிக்குது அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு மைக் என்ன அந்த காம்பஸ் உடஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேக்குறான் டஸ்டின் என்ன சொல்றான்னா காம்பஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு உனக்கு தெரியுமா காம்பஸ் எப்பயுமே நார்த் சைட் தான் காமிக்கும் ஏன் அப்படி காமிக்குதுன்னா எப்பவுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நார்த் சைட் தான் இருக்கும் அதனால தான் காம்பஸ் அப்படி காட்டும் ஆனா இப்ப இந்த காம்பஸ்ல தப்பான திசையை காட்டுது அப்படின்னா இன்னொரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த வேர்ல்டுல உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் வேற ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா கண்டிப்பா ஒரு போர்ட்டலும் உருவாகி இருக்கும் இந்த காம்பஸ்ல காட்டுற டைரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா நம்ம அந்த போர்ட்டலுக்கு போயிடுவோம் அப்படியே அந்த போர்ட்டல் வரியா வேற டைமென்ஷனுக்கு போயிட்டு நம்ம பட்டி வில்லையும் காப்பாத்திட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றான் இங்கே கட் பண்றாங்க அடுத்த சீன்ல நான்சியும் ஜோனத்தனும் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மிருகத்தை எப்படியாவது சாகடிச்சு பார்பராவை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க அந்த மிருகத்தை கொள்றதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்றாங்க வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ரெடியா இருக்காங்க அடுத்தது நாலு பேருமே அந்த காம்பஸ் காட்டுற டைரக்ஷன் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க அந்த காம்பஸ் காட்டுற டைரக்ஷன்லயே நடக்கிறாங்க நடக்கிறாங்க நடந்துகிட்டே இருக்காங்க இந்த கேப்ல லெவனுக்கு ஒரு பிளாஷ்பேக் ஞாபகம் வருது இந்த லேப்ல லெவனுக்கு கொடுக்குற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா லெவனுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அது என்னன்னா லெவனை சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு டேங்குக்குள்ள இறக்கிடுவாங்க ஒரு வாட்டியும் லெவன் அவளோட பவரை பயன்படுத்தும் போது அவன் மூக்குல இருந்து ரத்தம் வரும் அது மட்டும் இல்லாம அவளோட எனர்ஜி ஃபுல்லா ட்ரெயின் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் அவளோட எனர்ஜி பூஸ்ட் பண்றதுக்காக அவளை இந்த டேங்க்ல போடுவாங்க இந்த மாதிரி டேங்க்ல போடுறதால லெவனுக்கு மறுபடியும் அவளோட எனர்ஜி ரீகெயின் ஆகும் இதுதான் அந்த லேபில் நடக்கும் இப்ப அந்த நிகழ்வு எல்லாமே லெவனுக்கு அவன் மனசுல வந்து போகுது அந்த காம்பஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிக்கிறாங்க அது என்ன இடம்னா அவங்க எங்க இருந்து நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ மறுபடியும் அதே இடத்துக்கே வந்துடுறாங்க இப்ப லூகாஸ் என்ன சொல்றான்னா இது எல்லாமே இவளோட வேலையா தான் இருக்கும் லெவன் தான் அவளோட பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த காம்பஸ்ல இருக்க டைரக்ஷனை மாத்தி நம்மள இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்றான் அது மைக் நம்பவே இல்ல இப்ப லூகாஸ் என்ன பண்றான்னா லெவனோட கையில பிளட் இருக்கிறத பாக்குறான் இப்ப அப்பெல்லாம் லெவன் அவளோட பவரை யூஸ் பண்றாலோ அப்பெல்லாம் லெவனோட மூக்குல இருந்து ரத்தம் வரும் அந்த ரத்தத்தை கையில தொடச்சதால தான் அவன் கையில ரத்தம் இருக்கு பிளட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் இதனால மைக் லெவன் கிட்ட கேக்குறான் நீ பவரை யூஸ் பண்ணியானு அதுக்கு லெவனும் ஆமா நான் பவரை யூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்றா இப்ப லூகாஸ் என்ன சொல்றானா நீ இந்த லெவனை நம்ப ஆனா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ப மாட்டியா அப்படின்னு கேக்குறான் இப்ப மைக்குக்கும் லூகாஸ்க்கும் ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அந்த சண்டையில லூகாஸ் மைக் அடிக்க போகும்போது லெவன் அவளோட பவரை யூஸ் பண்ணி லூகாஸ் தூக்கி விசிறி அடிச்சிருவா இதனால லூகாஸ் கோவமாயி இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோச்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இதனால மைக் என்ன பண்றான்னா லெவனை பயங்கரமா திட்டிடுறான் லெவனும் கோச்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறா அடுத்த சீன்ல ஹாப்பரை காட்டுறாங்க ஹாப்பர் என்ன பண்றாருனா வில்லோட வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜாய்ஸ் கிட்ட பேசுறாரு ஜாய்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நடந்தது எல்லாத்தையும் ஹாப்பர் கிட்ட சொல்றாங்க இப்ப ஹாப்பர் எல்லாத்தையுமே நம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் நான்சியும் ஜோனத்தனும் பார்பராவை தேடுறதுக்காக காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்காங்க அந்த காட்டுக்குள்ள தேடிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல கீழே ஒரு மான் அடிபட்டு படுத்திருக்கு அந்த மானுக்கு பயங்கரமா அடிபட்டிருக்கு எப்படியும் கொஞ்ச
இப்ப உள்ள வந்த நான்சி அங்கேயும் இங்கேயும் சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கா அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு காடு மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா ரொம்ப மோசமா இருக்கு இப்ப திடீர்னு அந்த உருவம் நான்சிக்கு முன்னாடி வருது நான்சி அந்த உருவத்தை பார்த்து பயங்கரமா பயந்து போறா நான்சி இந்த டைமென்ஷன்ல பேசுறது எல்லாமே வெளியே இருக்க ஜோனத்தனுக்கு நல்லா கேக்குது நான்சி என்ன பண்றானா அந்த உருவத்தை பார்த்து பயங்கரமா பயந்து ஒரு மரத்து பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிறா வெளியே இருக்க ஜோனத்தன் என்ன பண்றானா நான்சியை காப்பாற்ற எவ்வளவோ ட்ரை பண்றான் ஆனா ஜோனத்தன் அழ முடியல இங்கே கட் பண்ணி இந்த எபிசோட முடிக்கிறாங்க சாப்டர் சிக்ஸ் த மான்ஸ்டர் ஜோனத்தன் என்ன பண்றான்னா வெளியே நினைக்கிட்டு நான்சி நான்சி அப்படின்னு கத்தி தேடிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த சவுண்டு நான்சிக்கும் கேட்குது இப்போ ஜோனத்தன் என்ன பண்ணுறான்னா என்னோட வாய்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வா அப்படின்னு சொல்கிறான் நான்சியும் அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறா ஜோனத்தனோட வாய்ஸை இப்போ கடைசியில் எப்படியோ ஜோனத்தன் நான்சியை வெளியே எடுத்துடுறான் இன்னொரு பக்கம் நான்சியோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டீவ் என்ன பண்ணுறான்னா நான்சி என்னை தப்பாக நினச்சிக்கிட்டா போல இருக்குது நான் அவகிட்ட சாரி கேட்கணும் அவன் என்னை அவாய்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்சியோட வீட்டுக்கே போய் சாரி கேட்கலான்னு போகிறாரு அங்கே பார்த்தா ஜோனத்தனும் நான்சியும் ஒன்றா இருக்காங்க நான்சி ரொம்ப பயந்து போயிருக்கிறதால ஜோனத்தன் சும்மா துணைக்காக அங்கே இருக்கான் இதை பார்த்த உடனே ஸ்டீவ் என்ன பண்ணுறான்னா செம்ம கடுப்பாகி அங்கேருந்து கிளம்பிடுறான் இன்னொரு பக்கம் ஜாய்ஸும் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஹாப்பரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹாப்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் அந்த லேபுக்கு போனேன் அந்த லேபில் ஒரு ரூம் இருந்துச்சு நான் அங்கே பில்லு இருப்பான் தான் நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காரு இப்போ அவருக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்து வருது இந்த ஹோட்டல் ஓனரோட சூசைட் கேஸ் அப்போ இந்த கேஸை பற்றி விசாரிக்கும் போது ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு இந்த மாதிரி அந்த ஹோட்டலுக்கு வீடாக ஒரு பொண்ணு வந்தா லேப் கோட்டெல்லாம் போட்டிருந்தா வந்துட்டு அங்கே இருக்க சாப்பாடுலாம் திருடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா அந்த ஹோட்டலோட ஓனர் அவளை பிடிச்சி விசாரிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ தான் ஹாப்பருக்கு ஞாபகம் வரும் நம்ம வில்ல தேடிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அடிஷ்னலாக வேறு ஏதோ ஒரு கேரக்டர் இன்வால்வ் ஆகிட்டே இருக்கே அப்படின்னு தோணுது ஹாப்பருக்கு இன்னொரு விஷயமும் ஞாபகம் வருது லைப்ரரியில் போயிட்டு இவர் விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த லேப் மேலே யாரோ கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி பிறந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேளை அந்த லேபுக்கு தூக்கிட்டு போனது இந்த பொண்ணாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஹாப்பருக்கு தோணுது இப்போ ஹாப்பரும் ஜாய்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லேப் மேலே கேஸ் கொடுத்தவங்கள கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க நான்சி ரொம்ப பயப்படுறதால ஜோனத்தன் அங்கேயே தங்குற மாதிரி ஆயிடுது இப்போ விடிஞ்சிருது காலையில் ஜாய்ஸும் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஹாப்பரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லேப் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவங்கள போய் பார்க்குறாங்க போய் விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஜோனத்தனும் நான்சியும் எழுந்துக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் நான்சிக்கு ஒரு ஐடியா வருது நான்சி என்ன சொல்கிறான்னா அந்த மிருகம் ரத்தத்தை தேடி தான் வருது அதுக்கும் பசிக்கும் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம எப்படியாவது அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரு மான்ஸ்டரை கொலை பண்ணுற மாதிரி கொலை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் ஒரு லேடி அந்த லேப்லேருந்து வந்திருப்பாங்க அவங்க இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ப்ரொஃபஸரை பார்க்குறதுக்காக போயிருப்பாங்க இந்த லேடியை நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஹோட்டலோட ஓனரை கொலை பண்ணவங்களும் இந்த லேடி தான் எதுக்காக அந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மூணு பசங்களையும் டார்கெட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஏன்னா அந்த மூணு பசங்க கிட்ட தான் லெவன் இருக்கிறது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு லேடி அந்த ப்ரொஃபஸர் கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் கான்டெஸ்ட் நடத்துகிறோம் உங்கள் ஸ்கூலில் இந்த மாரி திறமையான பசங்க யாராக இருந்தால் எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த லேடிக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ப்ரொஃபஸருக்கு அந்த மூணு பசங்க ரொம்ப ஃபிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரொஃபஸர் எப்படியும் அந்த மூணு பேர் தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு இவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சதால் இவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி டார்கெட் பண்ணுறாங்க இது பக்கம் மைக்கும் டஸ்டினியும் காட்டுறாங்க இவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் லெவன் அங்கேருந்து கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டா இவங்க கூட பேசாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மைக் என்ன சொல்கிறான்னா எல்லாமே லூக்காஸோட தப்பு தான் அதனால தான் லெவன் கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு டஸ்டின் என்ன சொல்கிறான்னா லூக்காஸ்லாம் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலை தப்பு பண்ணது நீ தான் லெவன் வந்ததால் நீ எங்கள் கூட சரியாக பேசுகிறது இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் எதையாக நீ தான் போயிட்டு லூக்காஸ் கிட்ட சாரி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி ஓகே சாரி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்கும் ஒத்துக்கிறாங்க இப்போ மைக்கும் டஸ்டினும் லூக்காஸோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க லூக்காஸ் கிட்ட மைக் சாரி கேட்குறான் லூக்காஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக ஓவராக பண்ணுறான் இப்போ மைக் என்ன சொல்கிறான்னா எப்படியாவது லெவனோட ஹெல்ப்பால் நம்ம வில்லை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ லூக்காஸ் அதுக்கு ஒத்துக்கலை என்னோட லெவன் கூட சேர்ந்தெல்லாம் தேட முடியாது அவர் ஏமாத்துக்காரி அவளை நம்பிலாம் என்னால் வர முடியாது அப்படி இப்படின்னு
அந்த லேடியை போய் பார்க்குறாங்க அவங்கக்கிட்ட தட்ட ஒரு பைத்தியமாகவே இருப்பாங்க இவங்கக்கிட்ட பேசி பிரயோஜனமே இல்லை அப்படிங்கிறதால அவங்க பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு லேடி கிட்டே போய் விசாரிக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவளுக்கு குழந்தெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போதே அவங்க குழந்தை இறந்து போச்சு ஆனாலும் இவள் சொல்கிற விஷயம்லாம் ரொம்பவே வியாடாக இருக்கும் இவள் அந்த லேபில் வச்சு ஏதோ ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லேபில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பொருளை நகர்த்துறது மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சூப்பர் ஹியூமன்ஸை உருவாக்குறாங்க இந்த மாதிரியான ரிசர்ச்லாம் அங்கே நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ அந்த லேபில் வச்சு நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்காங்க டெஸ்ட்லாம் எடுத்திருக்காங்க அதனால தான் அதை மைண்டு அப்செட் ஆகி ஒரு பைத்தியம் மாதிரி ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவளோட பொண்ணையும் அங்கே வச்சு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இவள் சொல்லிவிட்டு இவளே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தான் ஹாப்பருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது ஆஹா இந்த லேபில் நிறைய குழந்தைங்களே இந்த மாதிரி கடத்திட்டு வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு புரியுது இன்னொரு பக்கம் நேன்சியும் ஜோனத்தனும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மான்ஸ்டரை பிடிக்கிறதுக்காக நிறையா வெப்பன்ஸ்லாம் வாங்கி வைக்கிறாங்க வாங்கி முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்க இப்போ நேன்சியை பார்த்து சில பேர் சிரிச்சுக்கிட்டே போகிறாங்க நேன்சிக்கு ஒரு மாதிரி தோணுது நேன்சிக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல இப்போ ஒரு கடையில் இருக்க போர்டை பார்ப்பா அந்த போர்டில் நேன்சியை பற்றி தப்பு தப்பாக எழுதியிருக்கோம் இதை யார் பண்ணானா ஸ்டீவ் தான் நேன்சி மேலே இருக்க கோவத்தினால இப்படி பண்ணியிருப்பான் நேன்சி பயங்கர கோவப்படுறா இதனால் ஸ்டீவை போய் கேட்குறா ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சம ஆர்க்குமெண்ட் நடக்குது இதை பார்த்ததுமே ஜோனத்தனுக்கு சம கோவம் ஆகிடுது சரி பிரச்சனை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேன்சியை கூட்டிகிட்டு வரலான்னு போவான் ஜோனத்தன் இப்போ ஜோனத்தனையும் ஸ்டீவ் பயங்கரமாக கலாய்க்கிறதால ஜோனத்தனுக்கு சம கோவம் ஆகிடும் ஸ்டீவை போட்டு பயங்கரமாக அடிச்சிருவான் பின்னாடியே போலீஸும் வந்துடுவாங்க ஸ்டீவோட கேங்கு செம்மையாக எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க ஆனால் ஜோனத்தனோட நேன்சியும் போலீஸ் கிட்ட மாட்டிப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உக்கார வச்சுருவாங்க லூகாஸ் என்ன பண்ணுறானா அந்த காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பான் இப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த லேபு கிட்ட தான் இருக்குன்ற மாதிரி காட்டும் அந்த லேபு கிட்டேயும் போயிடுவான் அந்த மரத்து மேலே ஏறி நின்று அந்த லேபை நோட்டம் இடுவான் பார்த்தா அந்த லேப் செம்ம செக்யூர்டாக இருக்கும் உள்ளேயே போக முடியாது இன்னொரு பக்கம் மைக்கும் டஸ்டினும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லெவன் லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காத்துக்குள்ளே கற்றுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் மைக்குக்கும் ஒரு ரெண்டு பசங்களுக்கும் ஸ்கூலில் சண்டை வந்தது இல்லையா லெவன் கூட அந்த பையனை பேண்ட்லேயே யூரின் போக வச்சுருவாளே அந்த ரெண்டு பசங்களும் இவங்க ரெண்டு பசங்களை மிரட்டுறாங்க அந்த பசங்களை பார்த்து பயந்து டஸ்டினும் மைக்கும் ஓடி வராங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் குவாரிக்கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிறாங்க டஸ்டின் அந்த பையன் கிட்ட மாட்டிக்கிறான் அந்த பையன் கையில் கத்தியும் இருக்குது டஸ்டினை மிரட்டுறான் அந்த கழுத்தில் கத்தி வச்சுருக்க பையன் என்ன சொல்கிறான்னா நீ இந்த குவாரிலேருந்து கீழே குதித்தா தான் டஸ்டினை விடுவேன் அப்படின்னு மைக்கை பார்த்து சொல்கிறான் மைக்கும் வேறு வழி இல்லாமல் சரி நான் குதிக்கிறேன் அவனை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்கிறான் மைக் அந்த குவாரிலேருந்து குதிக்க ரெடியாக டஸ்டின் வேண்டாம் வேண்டாம் குதிக்காத இவன் பேச்செல்லாம் கேட்காதுன்னு சொல்ல கடைசியில் மைக் அங்கேருந்து குதிக்கிறான் மைக் வேறு வழி இல்லாமல் அங்கேருந்து கீழே குதிச்சிடுறான் இப்போ மேலே இருக்க மூணு பேரும் வந்து எட்டி பார்க்குறாங்க என்னடா மைக் செத்து போயிட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா மைக் அப்படியே ஏர்லேயே ஃப்ளோட் ஆகி நிற்பான் என்னடா மைக்குக்கும் சூப்பர் பவர் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் இல்லை பக்கத்தில் இருந்து லெவன் சூப்பர் பவர் வச்சு மைக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுவா லெவன் மைக்கை அப்படியே மேலே கொண்டு வந்து காப்பாற்றிடுவா இப்போ அந்த ரெண்டு பசங்களையும் முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டே நடந்து வருவா அப்படியே டெரராக நடந்து வர அந்த ரெண்டு பசங்களையும் அடித்து போட்டுருவா அந்த ரெண்டு பசங்களும் அப்படியே குடுகுடுன்னு ஓடி போயிடுவாங்க இப்போ டஸ்டின் ஓவர பில்டப்லாம் பண்ணுவார் லெவன் எங்கள் ஃப்ரெண்டுடா திரும்பி வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எண்டுடா அப்படி இப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கான் லெவன் அவளோட பவரை யூஸ் பண்ணதால் அவள் மூக்கிலேருந்து பிளட் வருது அவள் எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகி அப்படியே மயக்கம் போட்டுறா அவளோட கனவில் அந்த மிருகம் வருது அந்த பேய் வந்த உடனே இவள் பயந்து அப்படியே முடிச்சுக்கிறா இப்போ முடிச்சு சாரி நான் பண்ணது தான் தப்பு உங்களை விட்டு போயிருக்கக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கா அதுக்கு மயக்கம் அப்படிலாம் சொல்லாத நீ பண்ணது தப்பெலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவனை கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு அப்படியே டஸ்டின் ஓடி வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு இங்கேயே இந்த எபிசோடம் முடிக்கிறாங்க செவன் த பாத் டப் மைக் என்ன பண்ணுறான்னா லெவனை அவனோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுறான் மைக் லெவன் கிட்ட நீ வீட்டுக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்போ டக்குன்னு டஸ்டினை கதவை திறந்து சீக்கிரம் ஓடி வந்து பாருங்கள் லூகாஸ்
இவங்க ஓடுறத அந்த வேனில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்துடுறாங்க இப்போ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்காங்க இப்போ லூகாஸ் மறுபடியும் லைனுக்கு வரான் டஸ்டின் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த மாதிரி லேப்லேருந்து வந்தவங்கள என்னை துரத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இப்போ லூகாஸ் என்ன சொல்கிறான்னா நான் பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்கேன் வந்து என்னை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் எப்படியோ சந்து போந்தெல்லாம் தேடி லூகாஸை கண்டுபிடிச்சி ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க லேப்லேருந்து வந்த ஆளுங்கெலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சைக்கிளில் போகிற இந்த பசங்களை பெரிய பெரிய வேன்லேருந்துலாம் சேஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இப்போ இந்த சின்ன பசங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு வேன் வருது அவ்வளோதான் நம்ம சோழி முடிஞ்சது அப்படின்னு டஸ்டின் கத்திக்கிட்டே இருக்கான் இப்போ லெவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவளோட பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த காரை அப்படியே தூக்கி பின்னாடி தூக்கி போட்டுறா பசங்கள்லாம் ஏன்னு பார்க்குறாங்க அள்ளு விட்டுருது அவங்களுக்கு அவன் தூக்கி போட்ட கார் பின்னாடி வர காரெல்லாம் பிளாக் பண்ணிடுச்சு இப்போ அங்கேருந்து ஒரு டாக்டர் வெளியே வந்து பார்க்குறாரு லெவனுக்கு இவ்வளோ பவர் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கான் எப்படியோ பசங்க அவங்க கிட்டலாம் தப்பிச்சு ஒரு இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க நாலு பேரும் மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது லூகாஸ் என்ன பண்ணுறான்னா லெவன் கிட்டே சவாரி கேட்குறான் நான் அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட பேசியிருக்க கூடாது என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ லெவன் என்ன சொல்கிறான்னா நானும் உங்ககிட்ட போய் சொல்லியிருக்க கூடாது சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறாங்க இதுதான் சாக்கன்ட்டு மைக்கும் லூகாஸும் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்க ஜோனத்தனையும் நான்சியும் ஜாய்ஸ் வந்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா என் பையனை விலங்கு போட்டு உட்கார வச்சுருக்கீங்க அப்படி அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஹா போகிறோம் அதே தான் கேட்குறாரு எதுக்கு விலங்கெலாம் மாட்டி உட்கார வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இன்னொரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நீங்களே வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய வெப்பன்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்து சந்தேகப்படுறாங்க ஹாப்பர் ஜோனத்தன் கிட்ட கேட்குறாரு என்ன இதெல்லாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஜோனத்தன் நான் சொன்னால் நீங்கள் எதையும் நம்ப மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு ஹாப்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இருக்க மைண்ட் செட்டுக்கு நீ இப்போ என்ன சொன்னாலும் நான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் அந்த லேப் ஆளுங்கெல்லாம் மைக்கோட வீட்டுக்கு வந்து மைக்கோட வீட்டை ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அவங்க அம்மா என்னோட பையன் எங்கே மைக் எங்கே போனான் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ அந்த டாக்டர் லெவனோட ஃபோட்டோவை காமிச்சு லெவன் கூட உங்கள் பையன் இருக்கிறத பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த மைக்கோட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் வீட்டுக்கு வந்து என்ன கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா வெளியே போங்க அப்படி அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த டாக்டர் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த பொண்ணு ரொம்ப டேஞ்சரான பொண்ணு மைக் இந்த பொண்ணு பின்னாடி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் இதனால் அவனுக்கும் டேஞ்சர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ மைக்கோட அம்மா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் பயத்தில் அழுகுறாங்க இப்போ இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் நல்லா பிளான் பண்ணுறாங்க லூகாஸ் ஆல்ரெடி அந்த லேபை பார்த்துட்டு வந்ததால் இந்த மாதிரி இந்த இடம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது நிறைய போலீஸ்லாம் இருக்காங்க மில்ட்ரி மாரி நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ டஸ்டின் அது ஆக்சுவலாக என்ன இடம் அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு லூகாஸ் அது ஏதோ பவர் சப்ளை பண்ணுற இடம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த இடம் இவ்வளோ செக்யூர்டாக இருக்குன்னா நம்மளால் எப்படி அங்கே போக முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது டஸ்டின் மேலே பார்க்குறான் மேலேருந்து ஒரு ஹெலிகாப்டர் வருது அந்த ஹெலிகாப்டர் லெவனை தேடி தான் வருது இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்த சைக்கிள்லாம் அந்த வண்டி பின்னாடி ஒழிச்சு வச்சுட்டு இவங்க உள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் ஜோனத்தன் என்ன பண்ணுறான்னா நடந்தது எல்லாத்தையும் ஹாப்பர் கிட்டே சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அவங்க இடத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் காட்டுறான் அந்த ஃபோட்டோ பின்னாடி ஏதோ ஒரு உருவம் இருக்கிறதையும் அவங்க பார்க்குறாங்க இப்போ ஜோனத்தன் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த மிருகம் பிளட்டை ஸ்மெல் பண்ணி தான் வெளியே வருது அதனால தான் நான் அதுங்களை வேட்டையாடலான்னு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஜாய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜோனத்தனை கூட்டிகிட்டு போய் திட்டுறாங்க நீ ஏன் இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு பையனை தொலைச்சி தேடிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீயும் போயிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது வெளியே என்ன ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பர் வெளியே வந்து பார்க்குறாரு வெளியே வந்து பார்த்தா ஒரு பையன் லெவன்கிட்ட அடி வாங்கியிருப்பான்ல அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அவங்க அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான் அங்கே இருக்க போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் ஓகே இந்த கேஸ் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் இது சின்ன கேஸ் தான் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஆஃபர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே வந்து கத்திட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக பேசுங்க வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆஃபர் இந்த விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த சின்ன பையன் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த பொண்ணுக்கு தலையில் முடியே இல்லை ஒரு மாதிரி வீடாக இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிடுறான் இப்போ போயிட்டு இருந்த ஆஃபர் அதை கேட்டுட்டு சடனாக நிற்கிறாரு ஆஃபர் இப்போ நீ என்ன சொன்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்
இப்போ ஹாப்பர் என்ன பண்றாருனா நான்சி ஜாய்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு மைக்கோட வீட்டுக்கு வராரு மைக் வீட்டுல இருக்கானா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு பார்த்தா உள்ள ஒரு ரைடே போயிட்டு இருக்குல்ல அதனால உள்ள போறது சேஃப் இல்லை அப்படின்னு தோணுது இப்போ ஹாப்பர் நான்சி கிட்ட என்ன கேட்கறாருனா மைக் உன்னோட தம்பி தானே அவன் எங்க போயிருப்பான் அப்படின்னு உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கறாரு அதுக்கு நான்சி என்ன சொல்றானா என் தம்பியும் நானும் டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் செட்டே ஆகாது அப்படின்னு சொல்றா ஜாய் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நல்லா யோசிச்சுப்பாரு அப்பதான் உனக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஜோனத்தன் என்ன சொல்றானா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றான் அவங்க எங்க போயிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா அவங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணலான்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேராக வீட்டுக்கே வராங்க இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு பேர் கையிலையும் ஒரு வாக்கி டாக்கி இருக்கும்ல அதேமாரி வில்கிட்டையும் ஒன்று இருக்கும் அது மூலயமா அவங்க மூணு பேரையும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இப்போ நான்சி வந்து அந்த வாக்கி டாக்கியில் பேசுகிறா மைக் நீ எங்கே இருக்க எங்கே இருந்தாலும் ஒழுங்காக சொல்லிடு அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கா இப்போ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க உங்கள் அக்கா இதில் எப்படா பேசுகிறா அப்படின்னு கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போது இது எதாவது எமர்ஜென்சியாக இருக்க போது பேசு அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ மைக் என்ன சொல்கிறான்னா இது எதாவது ட்ராப்பாக கூட இருக்கலாம் அந்த பேட் காய்ஸ் நேன்ஸியை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பேச கூட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ ஹாப்பர் அந்த வாக்கி டாக்கியை வாங்கி பேசுகிறாரு நீங்கள் பிரச்சனையில் இருக்கீங்கன்னு தெரியும் ஒழுங்காக நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து உங்களை காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ டஸ்டின் என்ன சொல்கிறான்னா வேணாம் வேணாம் நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு சொல்லாத ஒரு படத்தில் கூட இப்படி தான் பண்ணுவாங்க நம்மளை வந்து பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கான் இவங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஆஹா இது வேலைக்காகாது போல இருக்கு அப்படின்னு உக்காந்துட்டு இருக்கும் போது அதுல இருந்து வாய்ஸ் கேட்குது மைக் நாங்க இங்கதான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றான் இவங்க நாலு பேரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹாப்பர் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுக்குள்ளே லேப் ஆளுங்க எல்லாம் வந்துடுறாங்க அவங்க வரத பார்த்துட்டு இந்த நாலு பசங்களும் உள்ளேயே ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த லேப்ல இருந்து வந்தவங்க எல்லாரும் அங்கே இங்கேயும் தேடிட்டே இருக்காங்க கண்ணெல்லாம் கையில வச்சிருக்காங்க இப்ப ஒருத்தன் பஸ்ஸுக்குள்ள வரான் ஆனா அதுக்குள்ளே ஹாப்பர் வந்து அவனை அடிச்சு போட்டுடுறாரு அப்படியே பஸ்ஸுக்குள்ளே வந்து இந்த நாலு பசங்களையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இப்போ எல்லாரும் கிளம்பி வில்லோட வீட்டுக்கு வராங்க வந்த உடனே பசங்கள்லாம் பயங்கரமாக சொல்கிறாங்க இந்தமாரி நாங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டெல்லாம் பார்த்தோம் இது அந்த லேப்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஹாப்பர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த லேபில் வாட்டர் டேங்க்லாம் இருக்கே அது தான் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு டஸ்ட்டின் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு ஹாப்பர் இல்லை நான் அந்த லேபுக்குள்ளே போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹாப்பர் லெவனை வித்தியாசமாக பார்க்குறாரு லெவனும் ஹாப்பரை வித்தியாசமாக பார்க்குறா இன்னொரு பக்கம் ஜாய்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா இந்த மாதிரி அப்சைட் டவுன்லாம் சொல்கிறியே அங்கெல்லாம் போயிட்டு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ லெவன் என்ன சொல்கிறான்னா ம் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறா அதே மாதிரி நேன்சியும் கேட்குறா பார்பர் அவள் காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ லெவன் அதுக்கு ஓகே காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறா லெவன் என்ன பண்ணுறானா வாக்கி டாக்கி வச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா வில்லோட வாய்ஸை கேட்க வைக்க முடியுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறா லெவன் அழ முடியல என்னால் சுத்தமாக முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுக்கிட்டே போயிடுறா மைக் என்ன சொல்கிறான்னா இப்போ தான் ஒரு காரை அவள் ஏரில் விட்டா ரொம்ப எனர்ஜிலாம் ட்ரெயின் ஆகிருக்கும் அவளுக்கு எனர்ஜி மட்டும் கெயின் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் லெவன் என்ன பண்ணுறான்னா ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போய் அழுதுகிட்டே இருக்கா அங்கே ஒரு பாத் டப்பை பார்க்குறா லெவன் வெளியே வந்துட்டு இந்த பாத் டப் அப்படிங்கிறா லெவன் என்ன சொல்ல வரானா அந்த லேபில் லெவனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது ஒரு டேங்கில் தண்ணி இருக்கும் அதுக்குள்ளே முக்கிய தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம பாத் டப்பை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா டக்குன் டஸ்டின் என்ன பண்ணுறான்னா அவரோட ப்ரொஃபஸருக்கு கால் பண்ணுறான் சார் இந்த மாதிரி சயின்ஸில் எனக்கு ஒரு டவுட்டு அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அட பாவி இந்த நேரத்தில் உனக்கு என்னடா டவுட்டு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு டஸ்டின் என்ன சொல்கிறானா சார் என்னோடய ஆர்வத்தை நீங்கள் தடுக்க பார்க்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் அதுக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் சரிடா சொல்கிறான் உனக்கு என்னடா டவுட்டு அப்படின்னு கேட்குறாரு டஸ்டின் என்ன கேட்குறானா சார் இந்த சென்சரி டெப்ரவேஷன் டேங்க் எப்படி பண்ணுறது அது ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் லெவனுக்கும் தேவைப்படுது அதனால தான் கேட்குறான் அந்த ப்ரொஃபஸர் ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு டஸ்டினும் அதை எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வரான் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிடறாரு இப்போ டஸ்டின் ஆ ஓகே சார் உங்களை மண்டே வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சிடறான் பேசி முடிச்சுட்டு டஸ்டின் என்ன சொல்கிறான்னா நம்மளுக்கு
அதை பார்த்த உடனே லெவன் பயங்கரமாக பயந் பயப்படுறா செம்மையாக கத்துறா இப்போ நான்சி என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு லெவன் பார்பரா இறந்துட்டா அப்படின்னு சொல்கிறா அப்படியே பயந்து போய் அங்கேருந்து வெளியே வரலான்னு பார்க்குறா இப்போ ஜாய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லெவனோட கையை போயிடுச்சு பயப்படாத பயப்படாத நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜாய் சொல்கிறது லெவனுக்கு கேட்குது வில் எப்பயுமே வந்து அந்த காட்டுக்குள்ளே ஒரு ஷெல்டர் மாதிரி பண்ணி வச்சுருப்பான் அதுக்குள்ளே தான் உக்காந்து விளையாடிக்கிட்டு இருப்பான் அதேமாரி ஒரு இடத்த லெவன் கண்டுபிடிக்கிறா இப்போ கிட்டே போயிட்டு உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறா பார்த்தா உள்ளே வில் படுத்துக்கிட்டு இருக்கான் கடைசியாக இவனை ஃபஸ்ட் எபிசோடில் பார்த்து அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் இவனை காட்டுறாங்க இப்போ லெவன் வில் கிட்ட பேசுகிறா இந்த மாதிரி உன்னோட அம்மா வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க உன்னை எப்படியாவது காப்பாற்றிடுவாங்க நீ பயப்படாமல் இரு தைரியமாக இரு அப்படின்னு சொல்கிறா இப்போ வில் என்ன சொல்கிறான்னா சீக்கிரம் வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறான் வில் ரொம்பவே பயந்து போயிருக்கான் ரொம்ப டயர்டாகவும் இருக்கான் அவனால் முடியல சுத்தமாக இப்போ அந்த இடமே அப்படியே களைய ஆரம்பிக்குது அவ்வளோதான் அந்த டேங்கோட பவர் முடிஞ்சிருது இப்போ லெவனை அந்த டேங்க்லேருந்து அப்படியே தூக்குறாங்க வாய்ஸ் லெவனை அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க வில் இருக்க இடம் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது என்ன இடம்னா இவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு இடம் தான் அங்கே போனால் வில் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு கிளம்புறாங்க ஹாப்பர் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் மட்டும் தனியாக கிளம்புறாரு இப்போ பின்னாடியே ஜாய்ஸும் வராங்க ஜாய்ஸை வந்து ஹாப்பர் நீ வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஜாய்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் முடியாது நானும் வருவேன் அவன் என்னோடய பையன் நான் காப்பாற்றியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரின்னு ஜாய்ஸ் வரத்தை ஒத்துக்கிறாரு பின்னாடியே ஜோனத்தனும் வரான் அதுக்கு ஜாய்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேணாம் வேணாம் நீங்கள் இருந்து இந்த சின்ன பசங்களெல்லாம் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க அவங்க கிளம்பி போயிட்டதுக்கப்புறம் நான்சியும் ஜோனத்தனும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் பிளான் பண்ணி அந்த மிருகத்தை எப்படியாவது நம்ம கொண்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு இவங்க கிட்ட பிடுங்கி வச்சுக்கிட்டாங்கள வெப்பன்ஸ்லாம் அதை எல்லாத்துக்குமே எடுத்துக்கிட்டு இவங்க ஒரு பக்கம் அந்த மான்ஸ்டரை தேடி போகிறாங்க ஹாப்பரையும் ஜாய்ஸையும் அந்த லேப் ஆளுங்கெலாம் வந்து அப்படியே ரவுண்ட் அப் பண்ணி பிடிச்சிட்றாங்க இன்னொரு பக்கம் வில்லை காட்டுறாங்க அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஓகே நம்ம அம்மா எப்படியாவது வந்து நம்மளை காப்பாற்றிடுவாங்க அப்படின்னு அந்த ஷெல்டர்லேயே கொஞ்சம் நம்பிக்கையாக உக்காந்துட்டு இருக்கும்போது அப்படியே அந்த ஷெல்டர்லாம் உடச்சிக்கிட்டு அந்த பேய் வருது இங்கே கட் பண்ணி இந்த எபிசோடை முடிக்கிறாங்க த அப்சைட் டவுன் போன எபிசோடில் ஹாப்பரையும் ஜாய்ஸையும் அந்த லேபோட ஆளுங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்கள்ல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரையுமே ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதேதோ கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் ஹாப்பர் ஒரு டீலை போடுறாரு ஹாப்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த லேபில் ஏதோ இல்லீகல் ரிசர்ச்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன கொண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனை ஆகும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு டீல் போடலாம் அந்த பசங்களை நீ வெளியே விட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் உள்ளே போயிட்டு வீட்டில் தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் உனக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது நீ உன்னோட ரிசர்ச்சை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த டாக்டர் இந்த டீலை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் இவங்க அந்த தேர்ட் டைமென்ஷனுக்கு போனால் மறுபடியும் திரும்பி வர போகிறது இல்லை இதனால தான் அந்த டீலுக்கும் அந்த டாக்டரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் அந்த ஸ்கூலில் இந்த நாலு பசங்க மட்டும் தனியாக இருக்காங்க நான்சியும் ஜோனத்தனையும் தேடி பார்க்குறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் காணும் இப்போ லெவன் என்ன சொல்கிறான்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறா நான்சியன் ஜோனத்தனம் எங்கே இருக்காங்கன்னா வில்லோட வீட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மான்ஸ்டரை பிடிக்கிறதுக்கு ட்ராப்ஸ்லாம் செட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வெப்பன்ஸ்லாம் பயங்கரமாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ரெடியாக இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இன்னொரு பக்கம் ஜாய்ஸும் ஹாப்பரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அப்சைட் டவுனுன்ற தேர்ட் டைமென்ஷனுக்கு உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போன உடனே ஜாய்ஸால் மூச்சு விடவே முடியல அவங்களுக்கு மூச்சு திணறுது இப்போ ஹாப்பர் என்ன சொல்கிறாருனா மெதுவாக மூச்சை இழுத்து இழுத்து விட சொல்கிறாரு ஜாய்ஸும் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது இப்போ அந்த ஸ்கூலில் தனியாக இருக்க பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ டஸ்டின் என்ன சொல்கிறான்னா நம்ம இங்கேருந்து வெளியே எங்கேயுமே போக வேணாம் இங்கே இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு சேஃபு லெவன் வேறு ரொம்ப வீக்காக இருக்கா அவளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நான் ஏதாவது போய் எடுத்துக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போகிறான் இன்னொரு பக்கம் வில்லோட வீட்டில் இருக்க நான்சியும் ஜோனத்தனும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட கையை கட் பண்ணி பிளட்டை கீழே சிந்துறாங்க ஏன்னா பிளட்டோட ஸ்மெல்லு வச்சு தானே அந்த மான்ஸ்டர் வருது அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுறாங்க சடனாக டோரை ஓப்பன் பண்ணுற சவுண்டு வருது இவங்க ரெண்டு பேருமே பயந்துடுறாங்க இவங்க நினைக்க
இந்த நேரத்தில் ஜோனத்தன் என்ன பண்ணுறான்னா ஸ்டீவியும் நான்சியும் அவனோட பெட்ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான் அடித்து பிடிச்சி மேலே போகிறாங்க மேலே போயிட்டு அந்த மான்ஸ்டருக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க அந்த மான்ஸ்டர் அங்கே வரவே இல்லை இதனால் அவங்க மூணு பேருமே வெளியே வர்றாங்க இப்போ ஸ்டீவ் பயங்கரமாக பயப்படுறான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா இங்கே என்ன நடக்குது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கான் நீ மறைதே வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுடுறாங்க இப்போ ஸ்டீவ் பயந்து ஓடி போயிடுறான் இப்போ ஜோனத்தனும் நான்சியும் அந்த பேய் எங்கே போச்சு அப்படின்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ சடனாக ஜோனத்தன் பின்னாடி வந்து ஜோனத்தனும் பிடிச்சிக்குது நான்சி என்ன பண்ணுறான்னா அவளோட கன் எடுத்து ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறா அது மேலே படவே இல்லை புல்லட் வேறு காலி ஆகிடுது ரெண்டு பேருமே வசமாக மாட்டிக்கிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ தலைவன் ஸ்டீவ் உள்ளே வரான் ஸ்டீவ் வந்து அந்த பேயை பேட்டாலே அடித்து அந்த ட்ராப்பில் மாட்டிக்க வைக்கிறான் இந்த நேரத்தில் ஜானத்தன் என்ன பண்ணுறான்னா அதை அப்படியே கொளுத்தி விட்டுடுறான் அந்த மான்ஸ்டர் பயங்கரமாக அலருது செம்மையாக கத்துது கத்திக்கிட்டு அப்படியே காணாமல் போயிடுது இன்னொரு பக்கம் அப்சைட் டவுனில் இருக்க ஹாப்பருக்கும் ஜாய்ஸ்க்கும் அந்த பேய் அலர்ற சவுண்டு கேட்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அப்சைட் டவுனில் இருக்க வில்லோட வீட்டுக்கே வந்துடுறாங்க வந்து பார்க்குறாங்க அங்கே ஃபுல்லாக பிளட்டாக இருக்குது இவங்க உள்ளே நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இவங்க வர்றது கூட அந்த லைட்டில் தெரிஞ்சிருது இப்போ ஜோனத்தன் என்ன பண்ணுறானா அம்மா நீங்கள் எங்கே தான் இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி கேட்குறான் ஜாய்ஸ்க்கும் ஜோனத்தனோட வாய்ஸ் கேட்குது ஆனால் எதுவுமே கண்டுக்காமல் அங்கேருந்து போயிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த லேபோட ஆளுங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்கூலில் பசங்க தனியாக இருக்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுது இதனால் பெரிய ஃபோர்ஸோட அந்த பசங்களை பிடிக்கிறதுக்கு வரானுங்க உள்ளே இருக்க மைக்கும் லெவனும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தமாரி அவங்க ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வர போயிருக்காங்க வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ மைக் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ என்னோடய வீட்லேயே தங்கலாம் உன்னை என்னோடய பேரண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ லெவன் என்ன கேட்குறானா அப்படின்னா நீ என்னோடய பிரதரா அப்படின்னு கேட்குறா ஐயோ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நீ என்னோடய சிஸ்டர்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக் சொல்லி சமாளிக்கிறான் இந்த நேரத்தில் அந்த லேபோட ஆளுங்க நிறைய பேர் உள்ளே வந்துடுறாங்க இதை மைக் பார்த்துட்டு அவங்க நாலு பேரையும் அலாட் பண்ணுறான் இப்போ இவங்க நாலு பேருமே அந்த ஸ்கூல்லேருந்து தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் இவங்களால் முடியல இந்த லேபோட ஆளுங்க இவங்க நாலு பேரையுமே ஃபுல்லாக ரவுண்டப் பண்ணி பிடிச்சிட்றாங்க இப்போ தான் லெவல் அவளோட இப்போ தான் லெவன் அவளோட ஃபுல் பவரையும் காட்டுறா அங்கே ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இருப்பாங்க அத்தனை பேரோட கண் மூக்குலையும் ரத்தம் வருது அப்படியே கீழே விழுந்து செத்து போயிடுறாங்க இப்போ லெவனுக்கு இவ்வளோ பவரையும் யூஸ் பண்ணதால் இவளுக்கு பவர் இல்லாமல் போயிடுது அப்படியே கீழே விழுந்துடுறா இந்த நேரத்தில் அந்த டாக்டர் வந்துடுறான் டாக்டரை வந்து லெவனை பிடிச்சிக்கிறான் அந்த மூணு பசங்களையும் கிட்ட வர விட மாட்டேங்கிறான் இப்போ அங்கே நிறைய பிளட் ஷெட்டாக இருக்கிறதால அந்த பிளட் ஒரு ஸ்மெல்லு வச்சு அந்த மான்ஸ்டர் அந்த பேய் அங்கே வந்துடுது எல்லாருமே சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை அங்கே இருக்க எல்லாருமே அந்த மான்ஸ்டரை அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த கேப்பில் லெவனை தூக்கிட்டு இந்த மூணு பசங்க ஒரு ரூம்குள்ளே வந்துடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் ஹாப்பரும் ஜாய்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டைமென்ஷனில் இருக்க வில்ல கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க வில்ல பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்குது கிட்டத்தட்டு சாகிற நிலமையில் இருக்கான் அவன் வாயில் எதுவும் இருக்குது அதை பொறுமையாக வெளியே எடுக்கிறாங்க கீழே பார்த்தா அது எதுவும் புழு மாதிரி இருக்குது இப்போ வில்லை பார்க்குறாங்க அவனுக்கு சுத்தமாக மூச்சு பேச்சே இல்லை இந்த நேரத்தில் ஹாப்பருக்கு அவரோட இறந்து போன பொண்ணு ஞாபகம் வருது அதே ஞாபகத்தோட இந்த வில்லை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு வில்லுக்கு சிபிஆர்லாம் பண்ணுறாரு சில எப்படியோ வில்லை உயிர் பிழைக்க வைக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் ஸ்கூலில் இருக்க லெவனுக்கு சுத்தமாக ட்ரெயின் ஆகிட்டா பவரே இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மைக் லெவன் கூட பேசிகிட்டு இருக்கான் இந்த கேப்பில் அந்த கதவை உடச்சிக்கிட்டு அந்த மான்ஸ்டர் உள்ளே வந்துடுது ஆல்ரெடி வெளியே கன் வச்சு அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாருமே கொண்டுட்டு இப்போ இவங்கள கொள்றதுக்காக உள்ளே வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் லூகாஸ் என்ன பண்ணுறானா அவனோட உண்டிகோல் எடுத்து அந்த மான்ஸ்டரை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பெரிய பெரிய கன்னால் ஷூட் பண்ணியே ஒன்றுமே ஆகலை இருந்தாலும் லூகாஸ் ஒவ்வொரு கல்லாக எடுத்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு கல்லை எடுத்து அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் அடிக்கிறான் அந்த பேய் அப்படியே செவுத்தில் போய் முட்டிக்குது அந்த மான்ஸ்டர் போய் விழுந்தது லூகாஸ் அடித்த உண்டிகோலாலலாம் இல்லை நம்ம லூகாஸ் பின்னாடி பின்னாடி இருந்து லெவன் எழுந்து வரா மைக் லெவனை தடுக்கிறா கிட்ட போகாத அது உன்னை கொண்டுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவன் என்ன பண்ணுறான்னா மைக்கை தட்டி விட்டுட்டு அந்த பேய் கிட்டையே போகிறா என்னன்னா லெவனோட பவரால் தான் அந்த டைமென்ஷனே ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதுலேருந்து தான் அந்த ஜந்துவும் வந்திருக்கும் இனிமேல் யாருமே கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நானே முடிச
அங்க என்னென்னலாம் நடந்ததோ எல்லாத்தையுமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நீ நிறைய விஷயத்த மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்னென்ன நடந்தது தெரியுமா அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு புது ஃப்ரெண்டு வேற கிடைச்சா அவளோட பேர் லெவன் அவளுக்கு சூப்பர் பவர்லாம் வேற இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கேயே கட் பண்ணுறாங்க இப்போ கரெக்டாக ஒரு மாதம் கழித்து இந்த நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸுமே ஜாலியாக மைக்கோட வீட்டு பேஸ்மெண்ட்டை விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் விளையாடின மாதிரியே இப்போவும் ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க வெளியில் நான்சி அண்ட் ஜோனத்தனும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நான்சி ஜோனத்துக்கும் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறா அது என்னென்னா ஒரு கேமராவை கிஃப்டாக கொடுக்குறா ஸ்டீவி ஜோனத்தனோட கேமராவை உடச்சிருப்பான் அதனால் நான்சி இப்போ ஜோனத்தனுக்கு இந்த கேமராவை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறா அதுக்கப்புறம் ஸ்டீவும் நான்சியும் ஒன்னாக இருக்காங்க ஜோனத்தன் அங்கேருந்து கிளம்புறான் இப்போ ஹாப்பரை காட்டுறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கிறிஸ்மஸ்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹாப்பர் என்ன பண்ணுறாருனா கொஞ்சம் ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு காட்டுக்குள்ளே வராரு அந்த காட்டுக்குள்ளே ஒரு பெட்டி இருக்குது அந்த பெட்டியில் இவர் கொண்டு வந்த ஃபுட்டெல்லாம் வைக்கிறாரு ஏன் இப்படி பண்ணுறாருன்னு தெரியல இன்னொரு பக்கம் வில்லோட வீட்டில் எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருக்காங்க அவங்க மூணு பேருமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ வில்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் ரூமுக்கு வரான் அங்கே இருக்க வாஷ் பேஷனில் வாமிட் பண்ணுறான் பார்த்தா அவன் வாயிலிருந்து ஏதோ ஒரு புழு மாதிரி வந்து விழுது நம்மளுக்கு ஏதோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிட்டு இருக்கான் இப்போ கண்ணை திறக்கும் போது அந்த தேர்ட் டைமென்ஷனாக காட்டுறாங்க இங்கே கட் பண்ணி சீசன் ஒன்று முடிக்கிறாங்க